హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో హిస్టాలజీ అండ్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే డైకాట్ రూట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంది కంప్లీట్ డిస్కస్ చేంజ్ అవుతుంది ఇది ఐపీఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సో కాబట్టి మాక్సిమం అందరూ కూడా ఈ వీడియో అయితే మాత్రం ఎక్కడే స్కిప్ చేయగలరు లాస్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సరే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ లో ఆల్ ఆఫ్ యాక్టివేట్ చేసిన చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఎనాటమీ ఆఫ్ డైకాట్ లిడ్నెస్ అండ్ మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ అంటే డైకాట్స్ అదే మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిలో ఎనాటమీ ఎనాటమీ ఏ విధంగా టిష్యూస్ తాలూకా అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడవచ్చు ఫర్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ రూట్ స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్ రూట్స్ లో కానీ స్టెమ్స్ లో కానీ లీవ్స్ లో కానీ ఈ టిష్యూస్ తాలూకా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ టు స్టడీ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద మెచ్యూర్డ్ జోన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గనిజమ్స్ సో ఈ ఆర్గనిజమ్స్ ఏ ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే మనకి ఈ సారీ దీస్ ఆర్గాన్స్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏ ఆర్గాన్స్ అది రూట్ అవ్వచ్చు స్టెమ్ అవ్వచ్చు లీవ్స్ అవ్వచ్చు రూట్ కానీ స్టెమ్ కానీ లీవ్ తాలూకా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూస్తే ఆ లోపల ఈ టిష్యూస్ తాలూకా ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉందని మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సో అక్కడ మనం ఇప్పటికీ చదువుకున్నటువంటి టిష్యూస్ అవ్వచ్చు టిష్యూ సిస్టమ్స్ అవ్వచ్చు అంటే టిష్యూ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం టిష్యూస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో చెప్పుకున్నాం ఈ టిష్యూ సిస్టమ్స్ లో ఉన్న టిష్యూస్ ఏ విధంగా అరేంజ్ అవుతాయి టోటల్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం తెలియాలంటే ఎనాటిమీ కంప్లీట్ ఎనాటిమీ తెలియాలంటే మనకి డైకార్డ్స్ మోనోకార్డ్స్ రూట్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ అయినటువంటి రూట్స్ స్టెమ్ లీవ్స్ తాలూకా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పొడవుగా ఉన్నటువంటి రూట్ తీసుకుంటే ఆ రూట్ ఏమవుతుందంటే మనం కట్ చేస్తాం అలా సో ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే రౌండ్ గా ఉంటుంది ఆ రౌండ్ గా ఉన్న దానిలో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మనం క్లియర్ గా అర్థం అంటే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూస్తే క్లియర్ గా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది అయితే ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డైకాట్ లెడ్నెస్ రూట్స్ వచ్చేసరికి డైకాట్ లెడ్నెస్ రూట్స్ లో ఉన్నటువంటి డైకాట్ రూట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఫిగర్ అయితే మనకు డైగ్రామ్ అవడం జరిగింది ఇట్ సోల్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ సన్ ఫ్లవర్ రూట్ ఇక్కడ మనకు చూపించిన డైగ్రామ్ దేనికి సంబంధించింది అంటే సన్ ఫ్లవర్ రూట్ తాలూకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ద ఇంటర్నల్ టిష్యూ ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఫాలోస్ సో కింద విధంగా అయితే మాత్రం ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది టిష్యూస్ తాలూకా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది చూడండి ద ఔటర్ మోస్ట్ లేర్ ఈజ్ మనం చూడండి ఎపీ బ్లేమ్ అనేది ఎవరు ఉందండి ఎపీ బ్లేమ్ అన్న ఎపిడర్మిస్ అన్న ఒకటే సో ఎపిడర్మిస్ అన్న మనం ఎపీ బ్లేమ్ అంటాం లేదు మీరు మీరు రాసుకుంటే ద ఔటర్ మోస్ట్ లేర్ ఈజ్ ఎపిడర్మిస్ అని చెప్పి రాసిన పవర్ సో ఇక్కడ మనకి ఎపీ బ్లేమ్ అనేది జరిగింది మెనీ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ఎపీ బ్లేమ్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిసెల్ రూట్ హెయిర్స్ ఇందులో మనకి ఏమవుతుంది ఎపీ బ్లేమ్ లేదా మనకి ఎపిడర్మిస్ అనొచ్చు ఎపిడర్మిస్ లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని సెల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుందంటే యూనిసెల్ ఫామ్ లో రూట్ హెయిర్స్ కని కూడా కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది మనం డైగ్రామ్ లో చూస్తే ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఈ పైన దాన్ని అంటే ఈ సింగిల్ లేయర్ లో ఫామ్ అవుతుంది కదా పైన దాన్ని అంటే కూడా ఎపిడర్మిస్ అంటాం ఎపీ బ్లేమ్ అనొచ్చు లేదా దీనిలో అక్కడక్కడ ఈ సెల్ కానీ ఇక్కడ కానీ ఈ సెల్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే ఏమవుతుంది ఆ సెల్ ఎలాంగేట్ అయింది ఎలా ఎలాంగేట్ అయింది రూట్ హెయిర్ కింద అయితే ఎలాంగేట్ అవడం జరుగుతుంది సో దీని మీద రూ పైన క్యూటికల్ కానీ స్టొమాటో కానీ సో ఇటువంటి ఏమి కూడా మనకి రూట్ అయితే రూట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అయితే మనకి అందిస్తూ సో ఇది మనకు ఓవరాల్ గా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎపిడర్మిస్ అంటే సింగిల్ లేయర్ తో ఫామ్ అవుతుంది ఎపిడర్మిల్ సెల్స్ అక్కడక్కడ ఏమవుతాయి రూట్ హెయిర్స్ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఇక్కడ జరిగింది సో దీని తర్వాత దీన్ని చూస్తే ఇదంతా మనకి కార్టెక్స్ రీజన్ ఉంటుంది కార్టెక్స్ రీజన్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రోజు ద కార్టెక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ లేయర్స్ ఆఫ్ థిన్ వాల్ పేరం కైమా సెల్స్ సో దీ ఏదైతే ఎపిడర్మిస్ లో ఎపిబ్లేమ్ అనుకున్నామో దీనికి ఉందన్న రీజన్ మనం క
ఎపిడర్మిస్ ఎపిడర్మిస్ అక్కడ సెల్స్ అవుతుంటే అలా గేట్ అయ్యి రూట్ హెయిర్స్ కింద కనౌట్ అవుతాయి దీనికి ఉన్నటువంటి సెవరల్ లేయర్స్ లో ఉన్న దాన్ని ఏమంటే కార్టెక్స్ అంటాం ఇది పేరెంట్ కైమా టిష్యూస్ తో ఫామ్ అవుతుంది వీటిలో మనకి ఏంటంటే ఈ దీని తాలూకు వాల్స్ ఏవైతేనా మనకు తిమ్మిగా ఉంటుంది దీంతో పాటు ఎంటర్ సెల్ స్పేస్ అయితే వీటిలో కీడి కనిపిస్తుంది కార్టెక్స్ తాలూకు ఎండ్ రీజన్ నే మనంటే ఎండోడర్మిస్ అంటాం సో ఆ రకంగా మనకి ద కార్టెక్స్ రీజన్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్ ఆఫ్ ది కార్టెక్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోడర్మిస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ కంప్రెసెస్ ఎ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ బ్యారల్ షేప్డ్ సెల్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ సెల్ స్పేసెస్ సో ఇవన్నీ కూడా బ్యారల్ షేప్ లో ఉంటాయి సెల్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గరగా సింగిల్ లేయర్ లో ఉంటే అవుతుంది వితౌట్ ఎంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ మనకి ఎపిడర్మిస్ కి ఎంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఉండవు సింగిల్ లేయర్ తో ఉన్నప్పుడు అలాగే మనకి ఎండోడర్మిస్ కూడా ఎంటర్ సెల్యులర్ స్పేస్ అనేవి ఇట్లా ఉండవు సో ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్ తాలూకా షేప్ అంటే బ్యారల్ షేప్ లో ఉంటాయని చెప్పి నేను ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ద ట్రయా ద ట్రాన్జెంటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేడియల్ వాల్స్ ఆఫ్ ద ఎండోడర్మల్ సెల్స్ హ్యావ్ ఏ డిపోజిషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటెర్మిబుల్ వ్యాక్సీ మెటీరియల్ సోబరిన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాస్ పేరెన్స్ స్ట్రిప్స్ అయితే నెక్స్ట్ వస్తుంది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్యాస్ పేరెన్స్ స్ట్రిప్స్ అనుకున్నాం ఈ క్యాస్ పేరెన్స్ స్ట్రిప్స్ ఏం చేస్తుంటే వ్యాక్సీ మెటీరియల్ తో ఫామ్ అవుతాయి వ్యాక్సీ మెటీరియల్ అంటే సోబరిన్ ఈ సోబరిన్ తో ఫామ్ అయినటువంటి వ్యాక్సీ మెటీరియల్ లో ఉన్నటువంటి క్యాస్ పేరెన్స్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి టాన్జెంటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేడియల్ వాల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ తీసుకుంటే సో ఇది ఎలా ఉన్నదాన్ని ఏంటంటే ట్రాన్జెంటల్ అంటాం ఇలా నిలువుగా ఉన్నటువంటి వాల్ మనం అంటే ఏమంటే మనకి రేడియల్ అంటాం సో రేడియల్ లోను అలాగే మనకి ట్రాన్జెంటల్ ఈ వాల్ రెండు వాల్స్ లోను కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ సోబరిన్ అనేటువంటి వ్యాక్సీ మెటల్ ఉంటుంది ఈ వ్యాక్సీ మెటల్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ వాటర్ ఎలా వచ్చి అయితే అనమాట లోపలికి వాటర్ రావడానికి అయితే మాత్రం అందుకనే వాటర్ ఇన్పెరిమిబుల్ అన్నాం సో వ్యాక్సీ మెటల్ ఏంటంటే సోబరిన్ తో ఫామ్ అవుతున్నట్టు క్యాష్ పేరెన్స్ స్ట్రిప్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ టు ఎండోడర్మిస్ లేయర్ ఫ్యూ లేయర్స్ ఆఫ్ థిక్ వాల్ పారం పారం కైమాటే సెల్స్ రిఫర్ టు యాజ్ పెరీ సైకిల్ సో ఏదైతే మనకి ఎండోడర్మిస్ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంకో సైకిల్ ఉంటుంది దీన్ని మనం పెరీ సైకిల్ అంటాం ఇక్కడ ఎండోడర్మిస్ లో క్యాష్ పెరెన్స్ స్ట్రిప్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక జైలము ఇది ఒక జైలము ఇది ఒక జైలం 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 ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ లో క్యాష్ పెరెన్స్ స్ట్రిప్స్ ఉన్న సెల్స్ ఉండవు రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో క్యాష్ పెరెన్స్ స్ట్రిప్స్ తో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ హెయిర్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ ఏమవుతుంటే ఇలా వస్తూ ఫ్లో అవుతూ వస్తూ ఏమవుతుంటే ఎక్కడైతే మనకి ఈ జైలం ఉంటుందో జైలం లో నుంచి మాత్రమే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం ఎలా చేస్తుంది రిమైనింగ్ అంత ఏమవుతుంది క్యాష్ పెరెన్స్ స్ట్రిప్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాటర్ ని లోపలికి ఎలా చేయరు అంటే వాటర్ రావాలంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఎక్కడైతే జైలం ఉంటుందో జైలం దగ్గర మాత్రమే వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది లోపలికి సో ఆ రకంగా క్యాష్ పెరెన్స్ స్ట్రిప్స్ అనేవి యూజ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ క్యాష్ పెరెన్స్ స్ట్రిప్స్ తో ఉన్నట్టు ఎండో డెబ్బీస్ తర్వాత ఉన్నది మనం పెరీ సైకిల్ అంటాం ఈ పెరీ సైకిల్ ఏమవుతుందంటే ఫ్యూ లేయర్స్ సింగిల్ లేయర్ కదా ఒక టూ త్రీ లైన్స్ వరకు కూడా పెరీ సైకిల్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఒక థిక్ వాల్ థిక్ గా వాల్ గా ఉన్నట్టు పేరెన్ కైమతో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం పెరీ సైకిల్ అంటాం సో నెక్స్ట్ చూడడం చూద్దాం ఇనీషియేషన్ ఆఫ్ లేటరల్ రూట్స్ అండ్ వాస్కులర్ కేమియం డ్యూరింగ్ ద సెకండరీ గ్రోత్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ది సెల్స్ ఈ సెల్స్ నుంచే మనకి ఏమవుతుంది సెకండరీ గ్రోత్ లో కేమియం ఫామ్ అవుతుంది సో కేమియం ఫామ్ ఏదైతే మనకి డైకార్డ్ లో ఎక్కువగా సెకండరీ గ్రోత్ ఉంటుంది కాబట్టి సెకండరీ గ్రోత్ జరిగేటప్పుడు కేమియం ఫామ్ అవడానికి అయితే మాత్రం ఈ పెరీ సైకిల్ ఉన్న సెల్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ చూద్దాం ద పిత్ ఈజ్ స్మాలర్ ఆర్ ఇన్ కాన్స్పీసియస్ సో పిత్ అనేది ఏంటంటే దీన్ని మనం మిడిల్ లో అంటాం మధ్యలో ఉన్న పార్ట్స్ పార్ట్ ని ఇది ఉండొచ్చు లేదంటే కొద్దిగా ఉండొచ్చు సో ఆ రకంగా మనకైతే ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ద పేరెంట్ కైమెంట్ సెల్స్ విచ్ ఈజ్ లై బిట్వీన్ ద జైలం అండ్ ఫ్లోయం ఆర్ కాల్డ్ కన్జెక్టివ్ టిష్యూ అంటే ఫ్లోయం కి జైలం కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫ్లోయం జైలం అనుకుందాం రెడ్ కలర్ లో చూపిన ఫోర్ జైలమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ మనకి మధ్యలో వీటి మధ్యలో ఫ్లోయం ఉంటుంది ఈ ఫ్లోయం కి జైలం కి మధ్యలో ఉన్న టిష్యూస్ అన్నింటినీ కూడా మనం కలిపే అంటే కన్జెక్టివ్ టిష్యూ అని చెప్పి కన్జెక్టివ్ టిష్యూ అని చెప్పడం జరుగుతుంది దేర్ ఆర్ యూజువలీ టూ ఆర్ ఫోర్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం ప్యాచెస్ ఇక్కడ మనకి అంటే టూ టు ఫోర్
ఈ మొత్తం ఈ స్టే ఈ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని మనం అంటే స్టీల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే మొత్తమే త్రీ రీజన్స్ ఉంటాయి ఎపిడర్మిస్ ఎపిడర్మిస్ రీజన్ ఒకటి కాటెక్స్ రీజన్ ఒకటి స్టీల్ రీజన్ ఒకటి సో ఎపిడర్మిస్ లో సింగిల్ లేయర్ అది సింగిల్ లేయర్ తో ఫామ్ అవుతుంది రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి కాటెక్స్ రీజన్ లో కాటెక్స్ ఉంటుంది దాని కింద మనకి ఎండోడర్మిస్ ఉంటుంది మరి స్టీల్ రీజన్ లో ఏమంటే పెరిసేకం ఉంటుంది జైలం ఫ్లోయం అండ్ వ్యాస్కర్ బండిల్స్ ఉంటాయి దీంతో పాటు మిడిల్ అనేది ఉంటుంది ఈ మూడింటిని కలిపి మనకి స్టీల్ అంట ఇలా మనకున్నది ఇది డైకార్డ్ సంబంధించిన రూట్ అలాగే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్